So next problem tayo sa torsion. First part, sugat natin yung given natin. So a solid, solid steel shaft, 5 meters long. Yun yung kanyang haba. Rent is 5 meters. Next naman, siya ay may stress na 80 MPa. So since ang ating pinag-uusapan ay torsion, tayo ay may shearing stress. T max natin, yan ay 80 MPa. So, siya ay twisted through 4 degrees. Kapag siya ay na-twist, yung ating deformations, twisting, yan ang ating tinatawag na angle of, angle of, angle of shaft. So, yung ating theta, yan ay 4 degrees. Yan yung ating deformation sa torsion. Kasi etong G, eto ay shear modulus. Yung G natin ay 83 GBA. So, pinapanap sa atin, compute the shaft diameter. Tapos, what power can be transmitted by the shaft at 20 Hz? So, panagita tayo ng Hz, Hz, eto ay para sa F natin, or frequency. So, before tayo mag-proceed sa ating solution, ayusin muna natin yung ating mga given. So, para sa rent. So, kung ating ma-observe, between yung two types of systems natin sa units, eto ay under SI units. So, meron tayong two, US customary and SI. So, eto ay under SI units. So, isin natin yung units for meters. Kailangan na ka-MM siya. Ating conversion factor, 1 meter is equal to 1,000 millimeters. So, makuha natin 5,000 mm. Next naman, T-Max 80 MPA. Okay ng MPA, pero mas preferred natin, mas preferable na siya ay naka Newton per millimeter square. Para madali pag-cancel ng units in case kailangan natin isulat. Next, for ating angle of shaft, sabi natin, hindi tayo, hindi tayo gumagamit ng degree mode. Ang ating ginagamit is in radians. So, para makonvert natin, yan ay pi over 180 degrees so ating answer pi over ay mali ganito 4 times pi by 180 so siya ay pi over 45 Then, eto 83 GPA. So, conversion natin, pagating sa modulus natin, shear modulus, modulus velocity, sa SI unit, dapat naka-MPA siya. Hindi siya GPA. MPA dapat. Conversion natin, 1 GPA is equal sa 1,000 MPA. So, meron tayong 83,000 MPA or 83,000 Newton per millimeter square. Then, para sa ating frequency, sa SI units, okay na rin itong hertz. Okay na itong hertz. So, proceed tayo sa mga formulas na pwede natin gamitin. So, overall, ang pinapanap sa atin is power that can be transmitted by the shafts. So, ang formula for power, the formula ng power, 2 pi times torque and frequency. So, umigitan natin, yung P, yan yung ating hinahanap, yung T, torque, hindi given, ang meron dito is, itong T, T max is shearing stress, hindi siya torque, F given. So, ibig sabihin, before tayo makapag-proceed sa pag-solve ng P natin, kailangan, nakal muna tayong torque. So, isa pa yun sa kurang natin. Okay. So, before that, Ang pinapalap sa atin is diameter din. So, aside sa formula ng power, meron pa tayong ibang formulas. For angle of shaft, yan ay TL over JG. Para sa Tmax, yan ay 16T over pi d cube. Sunod ko lang. Ang formula ng J ay pi 
Ah, I'm far more than J. Pi over 32d raised to 4. Tama ba? Yes, thus. Yan yung ating formula. So, sa point natin, etong J dito, pwedeng i-replace by pi over 32 d raised to 4. Yan, yan, yan naman ang equivalent niya. So, ibig sabihin, para sa ating parehong formula na to, pareho tayo may diameter. Okay? So, so assess natin kung agad yung ating magagamit para makuha yung diameter. So, para sa diameter, ay para sa unang equation natin, angle, given, T, hindi given, L, given, J, dyan yung diameter, hindi given, G, given. So, meron tayong two missing variables, T and yung D sa J. For T max, T max given, yung T hindi, diameter hindi. So, all in all, for dito sa ating two equations na to, pareho missing yung ating variable, including dito. Pareho sila may two missing variable. So, all in all, ang ating number of unknowns ay tatlo. Missing ating diameter, power, and torque. So, ngayon, bagay na itong opportunity para ma-review natin yung concept of statics. Sa so, concept of statics, meron tayong principle na yung ating number of equations na pwedeng gamitin ay equivalent sa number of unknowns natin. Number of equations dapat equal sa number of unknowns. So, kung matanda natin, yan yung summation of x, summation of y, and summation of moment. So, dapat sa isang figure natin, sa isang free body diagram, kailangan, meron nga bang tayong 3 unknowns. And for, sa ating 3 unknowns, Iyan ang maximum natin. Maximum number of nodes natin is tatlo. So, ibig sabihin, ang equations natin, ang maximum natin is tatlo din. Para masabi natin siyang, siya ay statically determined. So, ating unknowns, tatlo. And number of equations na available sa atin, tatlo din. So, ibig sabihin, pwede, pwede natin siya magamit. Pero, before pa tayo mag-solve, i-target natin yung mga target natin kung paano natin ito gagamitin. So, ang final na pinaparap sa atin is yung power. So, definitely, ito yung formula natin. Kasi yan yung power. Ito, wala naman siyang power. Ito, wala naman siyang power. Next naman, for diameter and torque, parehos kami diameter and torque. So, any of the two, pwede gamitin natin. Kumbaga, since dagawa siyang missing na variable, etong dalawang formula na to is gagamitin natin. Okay. So, start na tayo sa ating actual na solution. So, first, sukat natin yung formulas natin. So, ito, rewrite natin. Bakit? Kasi ang J, siya ay pi over 32. D raised to 4 times G. So, pili mo na tayo. Anong gusto natin isolve? Diameter or, or torque? So, kunyari, yung torque muna. So, dito, ay sagit ko muna yung torque natin. So, yung multiply both sides by the denominator. So, ang itsura niya, T times yung ating diameter ay denominator. Sige, 2, TL. So, ay sagit natin yung T, divide both sides by L. So, ang form ng natin ay T 
Yan. So, substitute natin. Ang ating angle, yan ay pi over 45 times pi over 32. Yung D natin, mag value. Yung G natin, yan ay 83,000 divided by yung ating rent, which is 5,000. So, simplify natin. Pause ko lang muna. So, nakuha natin is eto. 0.1138 0.1138 Then yung ating variable D4 So, sa first equation natin na simplify natin siya into T So, kung check natin yung ating second equation Ang value ng ating T is eto Eto is T Diba? So, ibig sabihin yung T dito sa second equation natin So, libagan natin Equation 1 Equation 2 Yung T dito Papagitan natin ng T from equation 1 Okay So yung T max Is equal to 16 Times yung ating T Which is 0.1138 D raised to 4 Divided by Pi and D cube So kung observe natin Simplify natin D cube, D cube, since 4 to, or later ay 1. Simplify natin lagi. T max is equal to 16 times 0.1138 D divided by pi. So, oras na para mag-substitute tayo. Ito yung naging goal natin from from two missing variables. Dito, wala tayong T and D. Dito, wala tayong T and D. Ngayon, ang ating missing variable is isa, isa na lang. So, replace natin yung T max by 80 kasi given siya. 80 is equal to 16 times 0.1138 D divided by pi. So, isolate natin yung D. Multiply both sides by pi. 80 pi. Then, divide both sides by 16 times 0.1138. At tira sa atin ay D. So, solve din natin. Post ko na madali. So, ating nakuha ay 138. So, ibig sabihin ng ating diameter pala ay 138 mm. Automatic mm na to. Kasi, sa first part pa natin, sa ating given, inayos natin yung ating mga units. So, expect, based sa ating expectation, ang diameter is a quantity describing yung haba, length, So, siya ay millimeters. Ngayon, since nakuha natin yung diameter natin, using equation 2, yung nakuha natin dito, babalik tayo sa, di ba, from equation 1, pumunta tayo ng equation 2, and from equation 2, babalik tayo sa equation 1. So, para tayong nag-circle lang. From 1 to 2, then back to 1. Para masolve natin yung ating unknowns. 0.1138 Tapos yung ating diameter ay 138 Raised to 4 So ang ating torque Tapos ko lang So ito ating torque Masyadong malaki So pwede, pwede, pwedeng gamitin natin Itong number na lang para mas simple Kesa ito, nahaba kasi na ito So again, since pareho lang naman siya ito na ang gamitin natin para mas simple. So, what's going on? 4127 So, either of two pwede gamitin natin. Ito na yung ating final value. LB ay LB. Newton millimeter. Pero sa next part ng solution natin, ito muna gamitin ko para mas mag-iitingnan. So, okay? Based sa ating required yung diameter, check na tayo. Itong torque, check na tayo. Power na tayo. So, equation 3. Power is equal to 2 pi times T times F. Yung ating torque, sabi natin, ito lang naman siya. Itong big number, pero ito na ang gamitin ko para mas magiit. 
0 0.1138 times 138 raised to 4 times yung ating frequency which is 20 hertz. So, pause ko lang. Kakakuit natin. So, ang ating nakuha ay eto. 51864294154. So, analyze natin yung ating units. T is torque. Yung ating torque siya ay Newton times millimeters. Tapos times 20 hertz siya, diba? Hz. So, meron tayong times Hz. So, pwedeng ito na yung ating final answer. Depende na lang sa problem. So, okay naman na ganito. Pero if gusto natin siya pagiitin, again, okay naman actually ito. Okay naman tong final answer natin. Malaki lang. Pero, acceptable naman siya. So, pwede naman, pwede, 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 pwede pa tayo gumamit ng extra step para mas mapagit natin yung number natin. So again, okay tayo dito. Igamitan tayo ng extra step para mas maging maayos sa mata natin. So, ito ay power. Kung sa US customer unit sa ating previous problem, ang ating ginamit is HP horsepower. Pagating naman sa SI unit, Pwede tayong gumamit ng watts or minsan megawatts. Depende kung maraki pa yung number or hindi. Tapos eto, may, may additional tayong conversion. Para sa frequency, meron tayong units na HZ. Ang HZ is the same as, ang 1 HZ is the same as 1 divided by seconds. So pwede convert natin to. 51864294154 Newton times mm times hz ang ating conversion ang 1 hz equal sa 1 divided by seconds so makukuha lang naman natin is the same value except yung ating unit ay divided by seconds. So, kung may kita natin, medyo kapareho siya nito. Diba? So, para sa SI unit, kung tingin tsuka natin, nmm over seconds, parang force times length divided by time, sa US customer, ganun din, LB is for force, inches is para sa length, and time, minutes dito, dito seconds. Pero kung ating ma-observe, napakaraki pa ng ating number. So, pwede pa siya actually mapag -it. So, meron tayong additional na conversion. Again, extra steps na lang naman to. Ang isang watt daw, siya equivalent sa 1,000 newton times millimeter of seconds. So, eto, pwede pa itong ma-convert. So, additional conversion. Ang isang ganito, ay ang 1,000, ang 1 watt is equivalent sa 1,000 newton times millimeter over seconds. So, kung kanina, nakancel yung hertz. Dito, eto and eto, cancel yan. So, ang mangyayari, divide by 1,000. 1, 2, 3, 5, 1, 8, 6, 4, 9, ay, 8, 6, 5186429429.415 watts So yan ay 5,186,429.415 watts Ngayon meron pa tayong additional na isa Ang 1 million watts is the same as 1 megawatts Conversion tayo. 1 million watts is the same as 1 megawatt. So, cancel natin yung watts. So, dividing this by a million. 1, 2, 3, 
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, So, all in all, ang ating unknown ay tatlo. So, based sa concept statics, sabi natin, dapat ang number of equations na pwedeng gamitin sa isang problem is the same as the number of unknowns. So, meron tayong 3 unknowns, so gagamit tayo ng 3 equations. So, sakto, sa na-discuss natin sa torsion, ang ating number of equations talaga ay tatlo. Meron tayong 4 mega for power, 4 mega for angle of shaft, or angle of twist, and 4 mega for max shearing stress. So, kung makikita natin sa ating solution, meron tayong equation 1, equation 2, and equation 3. For equation 1, kinamit natin siya para sa equation 2. Na kung saan sa equation 2, nakuha natin is diameter. So, bumalik tayo sa equation 1, nakuha natin yung torque. So, for equation 1, ang nakuha talaga natin ay torque. Ito. So, missing natin na torque. For equation 2, nakuha natin yung diameter and using equation 3 since kompleto na tayo nabawasan na yung ating unknowns nakuha natin yung last missing variable so actually okay naman tayo dito na kaso uh, nagkataon lang sa problem na to ang final answer is eto so pinagitan natin siya so, again acceptable naman to sadyang meron gumamitan tayo ng extra conversion para mas ma Simplify natin yung final answer. So, ano ginawa natin? From hertz, kinonvert natin siya into seconds. Kaya siya naging ganito, newton millimeter over seconds. Then, since siya na pong malaking number natin, kinonvert natin siya into watts. And from watts, naging siyang megawatts para maging napakaliit ng ating final answer. 5.18 megawatts.